la nature est implacable. Vous pouvez pleurer, crier, menacer. Elle ne changera pas ses lois pour vous. C'est à vous de vous incliner, d'obéir, de vous mettre en accord avec elle. Oui, la nature est implacable, irréductible. Vous direz qu'elle est cruelle. Non. Elle ne pense qu'à rendre les humains intelligents, beaux et surtout heureux. Mais quand elle voit qu'ils ont des têtes dures, que voulez-vous Il faut bien qu'elle s'occupe de faire mûrir ses têtes. Et pour cela, il est nécessaire qu'elle leur donne des grands coups. Ce n'est pas qu'elle veuille détruire les humains, non. Elle a trop dépensé d'énergie à leur donner la vie et à entretenir cette vie pour décider maintenant de les supprimer. Mais elle veut les éduquer. C'est pourquoi, tant que les humains se conduiront comme des enfants rébarbatifs, hein, auxquels on demande de faire une chose et qui font tout de suite le contraire. Et pour montrer qu'ils ont leur volonté propre, et alors ils recevront des leçons. Comme vous le voyez, mes chers frères et sœurs, on me donne une page que je n'avais pas choisie, que je n'ai pas cherchée, et après je suis obligé de parler sur elle. Et vous voyez, je suis martyrisé. Et oui, le monde entier pense que la nature est dure et cruelle, implacable. Et pourquoi on les instruit comme ça De penser que la nature n'est pas intelligente, n'est pas sensible, et n'a pas de projets et de buts magnifiques pour les humains. Donc c'est quelque chose. On ne sait pas quest ce que c'est. Nous vivons bien sûr, nous sommes une partie d'elle, nous avons une intelligence et on ne se pose jamais la question. D'où vient cette intelligence D'où vient cette vie Ses qualités, ses vertus, ses, ses forces Oh, on dira, mais c'est, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui les a provoqués, qui les a créés, qui les a façonnés. Alors on peut à ce moment-là leur dire encore une chose que souvent je le dis. Mais comment ça se fait que tu n'ajoutes pas, tu n'augmentes pas ton intelligence, tu restes tellement bête, tellement stupide, puisque l'intelligence dépend de toi la preuve qu'il ne peut pas l'augmenter et la vie la prolonger, ça prouve que ça vient de quelque part. Et là, en raisonnant, on constate ça. Et alors, si notre vie vient de quelque part, et notre intelligence, et nos forces, et tout, et est-ce que nous ne sommes pas obligés d'étudier l'origine de tout ça de connaître la source, de connaître quelles sont les lois, les règles, les méthodes, et ainsi de suite, pour améliorer les choses, puisque il n'y a pas une créature sur la terre qui ne souhaite pas, qui ne demande pas le bonheur, la joie, la richesse, la force de posséder tout, de savoir donc 
cette source d'où ça vient toutes ces vertus, ces qualités, la vie, l'intelligence, qu'est-ce que c'est ça donc Qu'est-ce que c'est cette nature De quoi elle dispose Et elle commence alors là à s'accorder, à s'harmoniser envers cette source, cette entité, cette nature, cette intelligence, si vous voulez, ou d'après la religion, d'après le Seigneur, 